Rüdiger Stutz ist ein deutscher Historiker mit dem Schwerpunkt regionale Wirtschafts- und Sozialgeschichte sowie Universitätsgeschichte, Leben und Werk. Nach dem Lehramtsstudium für Geschichte und Deutsch an der Universität Jena weilte Stutz als Forschungsstudent 1981 weiter in Jena und an der Akademie der Wissenschaften der DDR. In Jena promovierte er 1985 über die politische Entwicklung Eduard Stadlers. Zwischen 1984 und 1992 war Stutz wissenschaftlicher Assistent an der Sektion Geschichte bzw. am 1990-91. neu gegründeten Historischen Institut in Jena. Bis 1993 war er Mitarbeiter des Vereins für die Stadt Universitäts- und Studentengeschichte Jenas. Seit 1993 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter zunächst des Lehrstuhls für neuere und neueste Geschichte und seit 2001 im Sonntag. Der Forschungsbereich 580 der Deutschen Forschungsgemeinschaft Seit 2008 ist Stutz der Stadthistoriker der Stadt Jena. Schriften Aufsätze der Traum von Technopolis Aufsätze zur Jenaer Stadt- und Unternehmensgeschichte 1870er bis 1970er Jahre Janosch Stekowitsch Dösel 2012 mit Jürgen John Die Jena Universität 1918 bis 1945 in Traditionen, Brüche, Wandlungen die Universität Jena 1850 bis 1995 Böhlau, Köln 2009 S. 270 bis 587 mit Willi Schilling in Esgau, Thüringen. Der Saukel-Wächtler-Konflikt in Kurt Petzold, Erika Schwarz, Europa vor dem Abgrund, das Jahr 1935 Papyrossa, Köln 2005 S. 164 bis 176 Die Kinder des Ökonomismus in der kirchlichen Jugend und betrieblichen Gewerkschaftsarbeit Sozialvisionen unter Angehörigen der 1950er Altersjahrgänge in Tanja Bürgel, Lutz Niethammer, Ders Erfahrungsräume und Erwartungshorizonte im ostdeutschen Generationenumbruch Jena 2004 S. 11 bis 18 Der Jena Weimar Plan 1932 Anliegen und Hintergründe in Jürgen John, Volker Wahl, zwischen Konvention und Avantgarde, Doppelstadt Jena, Weimar, Böhlau, Köln, Weimar, Wien 1995 S. 359 bis 368 Werk Luftschutz und innerbetriebliche Konfliktlagen bei Zeiss Jena in Werner Bramke, Ulrich Hess, Sachsen und Mitteldeutschland, politische, wirtschaftliche und soziale Wandlungen im 20. Jahrhundert, Böhlau, Köln, Weimar, Wien 1995 S. 337 bis 358 im Schatten von Zeiss. Die NSDAP in Jena in Detlef Heiden, Gunter May, Nationalsozialismus in Thüringen, Böhlau, Köln, Weimar, Wien 1995 S. 119 bis 142 vom völkischen Realismus zur Stärkung der inneren Front. Die Deutsche Heimatschule Thüringen e.V. zwischen 1933 und dem Ende des Zweiten Weltkrieges in 1919 bis 1994. 75 Jahre Volkshochschule Jena, Hain, Rudolstadt, Jena 1994 S. 219 bis 250 Geschichtslektionen führender NSDAP-Politiker Thüringens aus den Wendejahren von 1933 34 in gesellschaftliche Umbrüche und politischer Umgang mit den Schatten der Vergangenheit im 20. Jahrhundert, Jena 1994 S. 75 bis 81 Anmerkungen zum Verhältnis von Außen- und Innenpolitik in den Jahren 1933-34 in 1933 bis 1993. Fragen an die deutsche Geschichte, Jena 1993 S. 50 bis 64 mit Mario Schieg zur Geschichte der Stadt Jena nach 1930 in Jena Stadtgeschichtliche Beiträge Apolda 1993 S. 79 bis 109 Herausgeberschaften Macht und Milieu. Jena zwischen Kriegsende und Mauerbau. Hein, Rudolstadt, Jena 2000. Mit Peter Fauser, Jürgen John und Christian Faludi, Peter Petersen und die Jena Planpädagogik. 
Historische und aktuelle Perspektiven. Steiner, Stuttgart 2012, ISBN 9783-515102087. Mit Monika Gibas, Justus H. Ulbricht Kuragierte Wissenschaft. Eine Festschrift für Jürgen John zum 65. Geburtstag. Glauks, Jena 2007, ISBN 9783940265098, mit Joachim Händel, Uwe Hausfeld, Jürgen John, Oliver Lemuth, Wege der Wissenschaft im Nationalsozialismus, Dokumente zur Universität Jena, 1933 bis 1945. Steiner, Stuttgart 2007, ISBN 9783515090063. Mit Uwe Hausfeld, Jürgen John, Oliver Lehmuth, Kämpferische Wissenschaft, Studien zur Universität Jena im Nationalsozialismus. Böhlau, Köln, Weimar, Wien 2003, ISBN 9783412041021.